Deutschlandfunk Kultur Tonart Scots, das ist eine Sprache, die in Schottland gesprochen wird und im 15. und 16. Jahrhundert war es eine eigene Sprache, ist dann aber vom britischen Englisch und vom schottischen Standardenglisch verdrängt worden. Und weil mit dem Verlust von solchen kleinen Sprachen ganz viel Bezug und Beschreibung auch von regionalen Besonderheiten verschwindet, hat die UN die Dekade der indigenen Sprachen ausgerufen für das Jahrzehnt 2022 bis 2032. Weil mit diesen Sprachen ist es wie mit dem Artensterben. Bis 2100, also bis zum Jahr 2100, werden wohl 50 Prozent der heute noch gesprochenen Sprachen ausgelöscht oder gefährdet sein. Und dagegen singt auch Iona Five aus Schottland. Auf der Konzertreihe Indigenous Languages Concert Series im Haus der Poesie in Berlin, veranstaltet von der schottischen Regierung, von der walisischen Regierung gab es auch schon eine Veranstaltung, das war vergangene Woche. Und vor der Sendung war er noch five bei uns im Studio. Very glad to welcome you. Hello, thank you so much for having me. Erzählen und schwärmen Sie mal bitte für Scots diese Sprache. Well, it's different from Gaelic. Um, Gaelic is um, Celtic, but Scots is West Germanic. Um, Scots has many different dialects: Shetland, Arcadian. Doric in the northeast of Scotland, Dundonian, Glaswegian, Edinburgh borders. The why that Robert Burns would have wrote is what most people in the world would probably think of as Scots because of Al Lang Syne. Everyone, you know, sings that at Hogmanay, right? Well, some people do anyway. So Scots is the umbrella term for a multitude of dialects from all over Scotland that are mutually intelligible, but they come together to create Scots. Now, there's similarities um, in terms of, you're going to be amazed at this, in twa, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, no eleven, way. twelve. That's okay. Scots. And each, each different region has different ways of saying something. So fit, far, fan would be what, where, when, but in Glasgow it would be what, where, when, with a who sound instead mm. of... So it's a really beautiful, rich language. Mm -hmm. Huh, hoffentlich kann ich das alles übersetzen. Also der Unterschied, Walisisch ist eine, eine gälische Sprache und äh, Scots ist eine westgermanische Sprache. Und gerade hat Iona Five auch gezählt und das haben Sie vielleicht gehört. Es klingt einfach äh, deutsch äh, oder erinnert an deutsch, an germanische Sprachwurzeln. Und Scots ist eigentlich so ein, so ein Schirmname für ganz viele unterschiedliche Dialekte, die in der ganzen Region von Schottland gesprochen werden. Und da gibt es manchmal dann bei Wortanfängen, wird in manchen Bereich, in manchen Regionen mit F, mit anderen wird es in Glasgow zum Beispiel dann eher mit, wie mit einem H-Laut angesprochen. Und ähm, deswegen ist es so eine faszinierende Sammlung von Dialekten, die eben sich zu Scots vereinen und die aber überall auch ein bisschen unterschiedlich ausgelegt werden. Was würde denn die Welt verlieren, wenn niemand mehr Scots spricht? Yeah, well, in 2001, the European Charter for Minority Languages recognized Scots as one of its minority languages, of which the United Kingdom was indeed a signatory. Unfortunately, from then, there's been multiple failures on both the UK government and the Scottish government, uh, written in reports around preserving and protecting the Scots language. So... I guess, you know, ich singe in der Scottischen Sprache anders als Gaelic. Gerade ist Schottisch nicht als Sprache anerkannt. Aber dank Lobbyarbeit hat die Scottische Regierung den Scots Language Act diesen Frühling vorgestellt. Okay, das war Deutsch. Also 2001 wurde Scots als... Ähm kleine Sprache als Sprache, Minderheitensprache anerkannt, aber die britische Regierung und die schottische Regierung haben eigentlich gar nicht dafür genug dafür getan, um sie dann weiter zu pflegen oder in den Bestand zu bringen. Wie ist das, wenn man mit Scots schreibt? Wie verhält sich diese Sprache beim Songschreiben? I think it's about a tapestry of making something sound more contemporary as well as honing into the tradition because if we leave the Scots language traditional ballads that's beautiful yes but it isn't engaging maybe a younger generation of speakers who maybe want to engage with their own language but they don't like perhaps folk music so they want to maybe hear more uh, translations of pop songs in Scots or they want to hear um, new songs being written in the mm -hmm. Scots language. So, you know, you hear the Welsh language being sung in almost every single genre. It's so cool. They have rock, pop, folk, funk, 
but um, and Gaelic as well. Gaelic tronica is a huge genre, but Scots seems to have been stuck with tradition. Not many people have tried, diverged from that and started writing their own, you know, singer songwriter genre. In, in Scots. Mm -hmm. Also die Mission ein bisschen von Iona Five ist eigentlich, Scots die Sprache in die Gegenwart zu holen mit dem Songwriting. Weil klar, es ist ganz schön, alte Balladen zu haben und die zu singen. Aber ein Publikum von heute, ein junges Publikum, ist vielleicht nicht so in diese alten, an diesen alten Folkballaden interessiert und würde lieber Popsongs auf Scots hören oder eben Scots als Sprache von jetzt aktuellen Genres, die beliebt sind. Und ähm, in der walisischen oder in der gälischen Sprache werden ganz viele Genres bedient und das versucht eben Iona Five auch mit ihrer Musik zu machen. Sie hat dafür gesorgt, dass bei Spotify Scots als Kategorie gelistet ist, in der Musikerinnen und Musiker ihre Songs einstellen können. Wie hat sie das gemacht und was hat das gebracht? The effect was that musicians felt able to categorize their own songs in the right language and not just have them under English. I think that's really important. When you are making a particular piece of art, you want it to be categorized properly. Mm -hmm. There was a lot of lobbying, a lot of writing to MSPs, a lot of tweeting, actually. It was very easy once you got through to somebody at Spotify. It was very easy for them to add to that because we have all these international language codes and Scots has one of them. From then, there has been amazing advancements in, for example, folk using social media in Scots. There is TikTok stars that do, you know, the Scots word of the day. The old girl called Miss Punny Penny. She has around 500,000 followers and each day she'll teach you in 20 seconds, a new Scots word. And this has mass following. She's uh, making poetry books and she's doing things all over the world. I think that is awesome. It's cool again to maybe speak Scots, but for my mother and father were at school, they would physically get the belt. They would have punishment for using the language in the playground and also in the classroom. Um, because at the time, there was a distinct effort also in, in Wales, to stamp out these languages. But this was by the UK Department of Education at the time. And for example, if you spoke Welsh in the classroom, you would be forced to wear something called the Welsh cross and it would be a little bit of wood round your neck for the whole day. So this was in my parents' generation. But now we're seeing Scots celebrated in classrooms and not just for Robert Burns Week. When I was at school during January, the birthday of Robert Burns, um, you know, our, our most famous poet, the teachers would um, feel like they had to teach you a wee bit of Robert Burns. Um, and it was a bit of a grudge. And then they would put it back into the closet for the rest of the year, right? But now there's more teachers that are confident using Scott's medium to teach geography or to teach literature or, of course, music as well. You know, I have a Scottish and Gesang, I'm Royal Conservator of Scotland, um, a, de a degree in the Scots song. There is opportunities for children to engage with the language more than ever. For example, Paddington Bear has been translated to Scots, Harry Potter and the Philosopher's Stain, Diary of a Wimpy Wayne, Roll Dahl books. Children have things in their language mm -hmm. now, but this is down to individual organisations and publishers. This is not down to uh, legislation to protect the language. We still need that. Mm -hmm. Also solche Bemühungen wie die von Iona Five, nämlich bei Spotify zu sagen, hier hallo, können wir bitte mal korrekt unsere Lieder kategorisieren, wenn wir das einstellen, die äh, sorgen erstmal dafür, dass Künstlerinnen und Künstler das richtig äh, kategorisieren können. Und dann hat es aber noch so einen anderen Effekt irgendwie, dass sie eben sieht, dass zu diesem skottischen Dialekt, zu dieser Sprache zu stehen, ähm, sich weiter verbreitet. Dass es zum Beispiel eine Influencerin auf TikTok gibt, die dir jeden Tag ein neues Wort auf Scots beibringt. Die hat 500.000 Follower. Und dass sie eben merkt, dass es quasi auch in so einem popkulturellen Umfeld einfach Sichtbarkeit bekommt. Und das war 
war zum Beispiel für die Generation von Iona Fives Eltern komplett anders. Die wurden geschlagen, wenn sie Scotts auf dem Schulhof geredet haben. Bei den ähm, Walisern gab es noch so eine andere Strafe. Da gab es das Walisische Kreuz, was Kinder, wenn sie Walisisch im Unterricht gesprochen haben, so, eine, so ein Holzkreuz um den Hals tragen mussten für den Rest des Tages. Also das war da vom Bildungsministerium quasi so angezeigt, dass Kinder ihre Sprachen ähm, nicht sprechen. Und durch solche Initiativen ähm, findet Scotts eben eine Verbreitung. Und früher war es auch so, selbst zu in Schulzeiten von Iona Five, dass wenn Robert Burns, also der berühmte Scotts-Dichter, im Januar Geburtstag hat, dass dann mal kurz da was unterrichtet wurde als Pflichtprogramm und den Rest des Jahres wurde er wieder vergessen. Aber mittlerweile ist es auch in der Schule so, dass in den anderen Unterrichtsfächern Scotts quasi als Sprachmedium benutzt wird und dass einige Verlage eben auch ganz berühmte Kinderbücher, Paddington Bear, Harry Potter und so auch in einer Scots-Version veröffentlichen. Jetzt spielen Sie ein Lied für uns in der Tonart äh, Live Session. Was ist das für ein Lied und wen haben Sie mitgebracht dafür? I think we're going to sing a song called The Northern Lights of Old Aberdeen, which is really special to me. I travel all around the world and this song is about missing home. Um, in 2021, uh, my football club, Aberdeen Football Club, who are playing tonight in Frankfurt. Uh, Unbelievable. They, pl they play Eintracht Frankfurt. I'm not going to be there because I have my own gig. Um, but this is their song that they invited me to record, which is very exciting. For me, it's es wichtig, unser kulturen Verbindungen Uh, bei zu behalten, besonders nach dem Brexit. Schottland hat wichtig Verbindungen zu den European Union. So, um, the musicians I perform with, they're from Germany. This cultural collaboration is um, important. You know, ich bin glücklich, heute hier mit zwei Musikern aus Köln zu sein. Alex Freudsheim spielt den Dudelsack, das Saxophon und die Flot und Hermit Frost, die Gitarre. Also Iona Five spielt das Lied, das sie für den Aberdeen Football Club aufgenommen hat. Die spielen heute Abend gegen Eintracht Frankfurt in Frankfurt und sie kann nicht dabei sein, weil sie selber spielt. Und ähm, Iona Five sagt nochmal, es ist halt eben gerade nach dem Brexit wichtig, kulturelle Verbindungen aufrechtzuerhalten, auch von Schottland aus nach Deutschland. Und äh, deswegen spielt sie mit den beiden Musikern, die sie gerade eben selbst vorgestellt hat. Thank you very much. Danke.
hands and traveled money the miles. I've missed the folk, I hate cherish the mist, the joy of a friendly smile. It warms up the head of the wanderer, the clasp of a welcoming hand. To greet me when I return, him to my name. Have land the northern lights of old Aberdeen mean home, sweet home to me. The northern lights of Aberdeen are what I long to see. I've been a wanderer all of my life, and money's the same. But speed a day when I'm on my way to my home in the Habard.